नमस्कार मित्रों सो so, आई होप कि तुम्हें अभ्यास कराल तलाठी भर्ती की जी परीक्षा है दोन हजार तेवीस की तैयारी अपन इंग्रजी व्याकरण की तैयारी करी आहोत आ आज अपना व्याकरण का प्रेपोजिशन का खास करूँ तीसरा दिवस है राइट मजे अपन पहले दिवसी बगित प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस दुसर दिवसी बगित प्रेपोजिशन ऑफ डिरेक्शन आज अपन बढ़ना आहोत प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एस सच आज अपन का बढ़ना प्रेपोजिशन ऑफ टाइम बढ़ना आहोत अपन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम बढ़ने च कारण का है कि प्रेपोजिशन है तीन गोष्टी का विशेष कर उल्लेख कर प्लेस जागे का डिरेक्शन मजे दिशे तीसरी गोष मे अपने वे तीन पद्धति ने प्रेपोजिशन काम करते आज बढ़ना आहोत प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हा अतिशय सोपा पार्ट है जो ऑलरेडी अपन हजारदा अपने भाष बोलने मधे अपने लिखने मधे अपने वाचना मधे यपर के लिए तीन महत्वाचार को गोषी है यू नो ऐट मे ऐट हा देखी का वे दर्शवत राइट तेजनतर इन इन देखी वे दर्शवत ऑन देखी वे दर्शवत परंतु यह तिघांधे एक छोटा सा बारीक सा फरक है तो छोटा सा फरक अपने समझावा मन आप प्रयत्न कर तर आपण आता ऍट इन आणि ऑन या तिघांचा वापर वेळ दर्शवण्यासाठी कसा होतो ते बघणार आहोत नो या तिघांचा वापर करून आपण दर्शवणार आहोत वेळ आणि वेळ दर्शवणारे प्रेपोजिशन आहेत हे ओके म्हणजे पार्टस ऑफ स्पीच मधला हा एक फक्त भाग आहे पार्टस ऑफ स्पीच आपण जे बघतो नेहमी पार्टस ऑफ स्पीच मध्ये वेळ दर्शवणाऱ्या अनेक गोष्टी असू शकतात पण पार्टस ऑफ स्पीच मध्ये जो प्रेपोजिशन आहे तो काय आहे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम मधे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम मधे ऐट इन ऑन ऐसी वपर आप बगतो है दोन मिनट संपून जाए फिर ये खूब सोप है मत पैल का ऐट इज यूज फॉर प्रिसाइज टाइम प्रिसाइज टाइम नो मे का साढ़े दा वजता ऐट टेन थर्टी ए एम ऐट एट ओ क्लॉक ऐट बेड टाइम ऐट ब्रेकफस्ट ऐट क्रिसमस ऐट डॉन ऐट डिनर टाइम ऐट मिड डे ऐट नाइट ऐट सदर्न ऐट सनराइज ऐट टेन ओ क्लॉक ऐट द टाइम एंड द बिगिनिंग आता हा सग ज्या ऐट 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 ची मैं कि जी लमन लाइन दी ना तुम्हारे समोर अपन अपने भाषे मध्य अपने स्लैंग मधे अपने खानदेश मधे लमन लवन मनत तो ये जी लमन लवली तो ये लमन कशा सा है प्रिसाइज टाइम प्रिसाइज मे ती विशिष्ट वे अतिशय विशिष्ट वे संगने सापर कर विशिष्ट का ऐट टेन थर्टी ए एम साढ़े दा वजता ऐट एट ओ क्लॉक मजे अपन का अतिशय विशिष्ट वे संगने सा प्रिसाइज टाइम संगने सा अपन ऐट का वर करो ऐट बेड टाइम जोपने चा वे एक्जैक्ट ये ऐट ब्रेकफस्ट मे ब्रेकफस्टला ब्रेकफास्ट या वे ऐट ख्रिसमस ख्रिसमसला मजे हे जे वे इधे वे दर्शक है तो वे दर्शवने अपने कैसे वपर कर लगला ऐट का वपर कर लगला ना कि इन का कि ऑन का वपर कर लगला येमागे कारण का है कारण कि जे पुढ़े जे दिल है साढ़े दहा आठ वजता बेड टाइमला ब्रेकफस्ट वे ख्रिस्मस वे पहाटे वे कि डिनर या वे हा विशिष्ट वे अपन ऐट वपरला राइट जस अपन इन कड़े वहतो कि लगे अपने गोष्ट बदलता दिते प्रेपोजिशन ऑफ टाइम मधली हि इन ऑन की जी गोष है ती शेवट की है ती आता अपन बगूया तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम मधे इन चपर के करो अपन इन इज यूज फॉर मंथ्स महीने ज्यादा संगाइच अपने फॉर इयर्स नो लॉन्ग टाइम है मंथ्स इयर्स डिकेड्स का ही दशक आता सेंचुरीज शतक कि लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम मजे महीने त्यानंतर वर्ष त्यानंतर दहा वर्ष का कालावधि नर शतक कालावधि कि अनेक अनेक वर्षा कालावधि संगने सा अपन इन का वपर करो बगूत कस थे
इन सिक्सटीन इयर्स टाइम म्हणजे सोळा वर्षामध्ये इन नाईन्टीन यू नो द मार्केट वॉज ओपन फॉर वन अँड ऑल ग्लोबलायझेशन पॉलिसीज नो ग्लोबलायझेशन पॉलिसी वॉज इम्प्लिमेंटेड इन इंडिया इन नाईन्टीन एकोणीसशे एक्क्याण्णवच्या मध्ये एक्क्याण्णव ला आपण असं म्हणू काय एक्क्याण्णव ला आपल्याकडे जागतिकीकरण स्वीकारलं गेलं ज्यावेळी पी व्ही नरसिंहराव पंतप्रधान होते आणि आपले माजी पंतप्रधान जे आता होते आपले मनमोहन सिंग डॉक्टर मनमोहन सिंग हे त्यावेळी अर्थमंत्री होते राईट तसं इन डिसेंबर आय हॅड गॉन टू मुंबई इन डिसेंबर म्हणजे डिसेंबरमध्ये किंवा मग डिसेंबरला मी मुंबईला गेलो होतो इन जानेवारी इन द नाईन्टीन सेवन्टीज इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इन द सेवन्टीज इन द आफ्टरनून इन द ख्रिसमस इन हॉलिडे इन द ख्रिसमस हॉलिडे इन द डार्क एजेस हे डार्क एजेस म्हणजे काय हा खूप मोठा कालावधी घेतला इथे त्यावेळी म्हणजे शतकानु शतकांचा कालावधी आहे हा अनेक अनेक शतकांचा कालावधी इन द डार्क एजेस आणि मग शेवटी इन द इव्हनिंग टाईम इन द फ्युचर टाईम असं पण म्हणतात ते पण जेव्हा मोठा कालावधी सांगायचा असतो त्यावेळी आपण इनचा वापर करतो आणि शेवटची गोष्ट आहे ऑन नो लेट एस गो विथ दिस ऑन ऑन इज यूज फॉर डेज अँड डेट्स ऑनचा वापर कशासाठी केला जातो डेज आणि डेट सांगण्यासाठी नो ऑन इज यूज फॉर डिनोटिंग डेज अँड डेट्स डेट्स म्हणजे डेज म्हणजे काय ऑन अ समर इव्हनिंग ऑन ख्रिसमस डे ऑन ख्रिसमस ऑन फ्रायडे ऑन हॉलिडे ऑन जनवरी थर्ड ऑन माय बर्थडे ऑन माय वेडिंग डे आणि हे जर तुम्ही ऑन द टेन्थ टेन्थ ऑफ जुलै तुमची परीक्षा कधी आहे ऑन थर्टींथ ऑफ ऑगस्ट फॉर एक्झाम्पल असं म्हणूया आपण की आवर एक्झामिनेशन इज हेल्ड ऑन थर्टींथ ऑफ ऑगस्ट लाईक दिस ओनली आपण हे ॲट इन आणि ऑनचा वापर करतो म्हणजेच प्रेपोजिशन ऑफ प्लेसमध्ये काही गोष्टींचा उल्लेख असतो जसं हेच असतात त्याच्यामध्ये पण ॲट असतो कधी इन असतो कधी ऑन असतो राईट प्रेपोजिशन ऑफ डिरेक्शनमध्ये पण हे असतात आणि प्रेपोजिशन टाईममध्ये पण हे असतात मग फरक काय आहे तिघांमध्ये तर तिघांमध्ये एक बेसिक फरक आहे त्याच्यानंतर आपण काय घेतोय त्याच्यावर पण ठरतं की हा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस आहे प्रेपोजिशन ऑफ टाईम आहे की प्रेपोजिशन ऑफ डिरेक्शन आहे नो आय सॉ हर ॲट द कॉलेज आता ॲट द कॉलेज असल्यामुळे काय झाला प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस किंवा प्रेपोजिशन ऑफ डिरेक्शन झाला तो ओके बट आय सॉ हर ॲट टेन ओ क्लॉक ॲट टेन ओ क्लॉक ॲट नंतर काय येतंय वेळ येते आहे कि मग स्पेसिफिक टाईम येतो आहे त्याच्यावरती ठरतं की आपण काय घेणार कसं इथे काय म्हटलं की वी एन्जॉय इट आवर हॉलिडेज ऑन अ समर इव्हनिंग ओके पण इथे जर आपण म्हटलं की ऑन नंतर जर इथे आपण त्या दिवशी बघितलं बॉक्स नो ऑन बॉक्स ऑन द बॉक्स किंवा ऑन बॉक्स आपण असं म्हटलं की तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होत असतो म्हणजे आपल्याला एवढं कळतं म्हणून प्रेपोजिशन ऑफ टाईम प्लेस आणि डिरेक्शनमध्ये बरेच प्रेपोजिशन हे कॉमन आहेत परंतु त्यांचं फंक्शन बदलतं अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ वर्ड्स दे कम आफ्टर दॅम दे प्रिसीड म्हणजे त्यानंतर कुठला शब्द येतो त्यावरती त्यांचं फंक्शन ठरत असतं हे आपल्याला करणं खूप महत्वाचं आहे सो दॅट थिंग्स बिकम व्हेरी सिम्पल फॉर अस सो आज अपन प्रेपोजिशन हा विषय इतने संपवले है तीन ही वीडियो तुम्हें पुनः पुनः बगा जेनेकर परीक्षे मे ये तुम्हारा कुछ ही प्रश्न आला तरी लॉजिकल फंक्शनल उत्तर तुम्हारा देता शके तुम्हारा वीडियो आवड़ला तो जरूर आता तुम्हें ये लाइक करा कॉमेंट करा शेयर करा सब्सक्राइब करा और बेल आयकन दाबाला अजिब विसरू नका जेनेकर अपने का ही लेक्चर्स अपन लाइव घेना आहोत सगे सेशन संपैन नोटिफिकेशन तुम्हारा मिलू शके थैंक यू वेरी मच